జనసేన పార్టీకి సంబంధించి తాజాగా మరో ప్రకటన అయితే వెలువడింది గెలుపు మన కూటమిదే అంటున్నారు జనసేనకి సంబంధించినటువంటి అధికార వర్గం ప్రతి అడుగు వ్యూహాత్మకంగా వెళ్ళాలి అంటున్నారు చారిత్రకమైన పొత్తు ప్రకటించింది రాజమండ్రిలోనే ఈ ప్రాంతంలో మన ముద్ర ఉండాలి కాపుల ప్రాబల్యం ఉన్న జిల్లాకు వచ్చి రిజర్వేషన్ ఇచ్చేది లేదన్నారు జగన్ అధికారంలోకి వచ్చాక ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్లో ఉన్న ఐదు శాతాన్ని కూడా తొలగించేశారు పచ్చటి కోనసీమ చిచ్చిరేపిన వైసీపీ మళ్లీ వస్తే గోదావరి జిల్లాలో అశాంతి ప్రబలుతుంది రాజమండ్రి రూరల్ రాజమండ్రి అర్బన్ రాజానగరం అనుపర్తి నియోజకవర్గాల ముఖ్య నాయకుల సమావేశంలో జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా పొత్తులో భాగంగా మనకు దక్కినటువంటి స్థానాల్లో భాగస్వామ్య పక్షం వైపు నుంచి కూడా ఓట్లు పక్కాగా దక్కించుకోవడం మనం పోటీ చేసే చోట మన ఓటు బదిలీ చేయాలని చేసుకోవడం కీలకమన్నారు దాదాపు ఎన్నికల్లో స్థానాలు దక్కడమే కాదు తదుపరి దశలో అంటే స్థానిక సంస్థల్లో నామినేటెడ్ పదవుల్లో సహకార సంఘాల్లో మూడో వంతు స్థానాలు వస్తాయి పార్టీ కోసం చిత్తశుద్ధితో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికి గౌరవం ఇవ్వడం తీసుకుంటా అన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీలో పొత్తు అనేది ఇప్పుడు రాష్ట్రానికి చాలా అవసరం అటువంటి చారిత్రకమైనటువంటి పొత్తును ప్రకటించింది రాజమండ్రిలోనే ఈ ప్రాంతంలో మన ముద్ర ఖచ్చితంగా ఉండాలంటున్నారు జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీలో అందరి భావన అదే రాజమండ్రి రూరల్ నియోజకవర్గంలో గత ఎన్నికల్లో మన పార్టీకి లభించే సంఖ్యల్లో ఓట్లు లభించాయి మంచి సంఖ్యల్లో ఓట్లు లభించాయి ఈ స్థానం నుంచి మనం పోటీ చేస్తాం అక్కడి నుంచి తెలుగుదేశం వరుసగా గెలిచిందని చెప్తున్నారు ఆ పార్టీ నాయకులతో మాట్లాడదాం శ్రీ కందుల దుర్గేష్ను వదులుకోం జనసేన ఒంటరిగా పోటీ చేయొచ్చు కదా ఎక్కువ స్థానాలు డిమాండ్ చేసి తీసుకోవాలని సూచనలు సలహాలు లేవనిస్తున్నాయి ఒంటరిగా పోరుకు మరి ముగిస్తే నలభై నిమిషాల్లో గెలుస్తాం ఆట బలం వస్తుంది మనం మళ్ళీ పోటీ చేసేందుకు ఎలక్షన్ ఇయరింగ్ చాలా కీలకం మనకు కావలసిన ప్రతి ఓటుని పోలింగ్ బూత్ వరకు తీసుకుని వెళ్ళి మన గుర్తు మీద పడేలా చెయ్యాలి పూర్తి సమర్థతతో ఎలక్షన్ ఇయరింగ్ చేసే అభ్యర్థులు కావాలి మనం ఎక్కువ సంఖ్యలో స్థానాలు డిమాండ్ చేసి తీసుకుని అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోతే వైసీపీకి లబ్ధి కలుగుతుంది ఆ పార్టీ మరో మారు వస్తే రాష్ట్రం అస్తవ్యస్తం అవుతుంది రాష్ట్ర ప్రయోజనాలని దృష్టిలో ఉంచుకునే పొత్తు తీసుకున్నాం అందుకు క్రమంలోనే సీట్ల సర్దుబాటు ఉంటుంది ఖచ్చితంగా వైసీపీ అరాచకాలు ప్రజలకి వివరించాలి అలాగే పెద్దిరెడ్డి మిథున్ రెడ్డి సుబ్బారెడ్డి సాయిరెడ్డి వచ్చి ఆధిపత్యం చెలాయిస్తూ గోదావరి జిల్లాల్ని ప్రశాంత లేకుండా చేశారు మరి వాళ్ళ ఆధిపత్యాన్ని చూసి సైలెంట్ గా ఉంటారా అంబేద్కర్ గారి పిలుపులకి మిగతా వాళ్ళు ఏమవుతుంది అనేది ఆలోచించేలా యువతులపై కేసులు పెట్టారు యువకులపై కేసులు పెట్టారు మరోసారి అధికారంలోకి వస్తే మరిన్ని గొడవలు పెట్టి అశాంతి రేపడం మాత్రం ఖాయం కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర పరిస్థితులను నిశ్చితంగా పరిశీలించింది అదేవిధంగా పారిశ్రామికవేత్తలు సైతం ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో సుస్థిరమైన పాలన అలాగే ప్రజల్ని స్థిరంగా చూస్తారనేటువంటి విషయంలో మరి చాలానే డౌట్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ యువతకి సరైన ఉపాధి లేదు ఇతర రాష్ట్రాలకు వలస వెళ్తున్నారు ఏ ఉద్యోగులకి కూడా సరైన జీతపత్యం లేదు ప్రస్తుతం చాలా వర్గాలకి సంబంధించిన విషయం వల్ల మాత్రం భారీగానే ఉన్నాయనేది చెప్తున్నారు కాబట్టి సోషల్ మీడియాలో సైతం ఈ విషయం ఎంతో సెన్సేషన్ అవుతోంది ఇప్పటికైనా అతి సత్యనారాయణ బతుల బలరామకృష్ణ మద్ది మర్రెడ్డి శ్రీనివాస్ రాజమండ్రి నగర్ అధ్యక్ష శ్రీనివాసరావు అధ్యక్షుల వారి రాజకీయ కార్యదర్శి శ్రీ సి శ్రీ పి హరిప్రసాద్ రాష్ట్ర కార్యదర్శులు శ్రీమతి గంటా స్వరూప శ్రీమతి ప్రియా సౌజన్య శ్రీ రత్నం అయ్యప్ప తదితరులు ఇందులో మరి పాల్గొన్నారు ఈ సమావేశంలో ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీ కందుకుల దుర్గేష్ ఉండడం విశేషం